Касательно привлечения каких-то внешних сил при ведении переговоров, обращения к руководству, согласованию с юристами, с финансистами, там, с техническими какими-то службами. Вообще, я считаю, что вот тут особых, особой разницы нет. Крупные компании, что в Америке, что в России, сейчас устроены примерно одинаково. Везде есть какие-то матрицы принятия решений, везде есть какие-то отработанные процедуры, что вот этот шаг твои полномочия, но вот если ты хочешь чуть выйти, обязательно согласен с юристом. Или как в другой случай, вот это финансы, или вот это должны мощники разрешить и так далее. То есть. Или принятие технического какого-то решения без разрешения согласования с вышестоящими техническими руководителями. Вот что в российских нефтяных компаниях, что в американских нефтяных компаниях, что в российских сервисных, там, буровых или геофизических компаниях, что в американских там, сервисных, буровых или геофизических компаниях, это все примерно одинаково. Но это в крупных компаниях. Если это какие-то мелкие и средние компании, то там тоже примерно все одинаково. Вот есть лидер, руководитель, который все решает. Вот он и решает. Он может не присутствовать, но на разговорах тогда да, значит, задача переговаривающих сторон найти общее решение, и ему уже на стол положить. Даст, согласиться, не согласиться, ударить по голове, скажет спасибо, это уже тут будет видно. Но примерно такая же ситуация и в российских компаниях. Если есть лидер, есть владелец, есть какой-то прямой руководитель, вот он все равно принимает ответственное решение. То есть а вот сейчас особой разницы я не вижу. Вот 20 лет назад, в начале там больше что в начале, в середине 90-х годов было очень даже сложно, сложно понять вообще, с кем ты разговариваешь. Вот я главный инженер, а ты кто, значит, там офицер, там по какой-то техническому вопросу непонятно. Сейчас все примерно унифицировалось и по процедуре принятия решений, и по номенклатуре там лиц, которые принимают решения, и даже документы все уже унифицированы достаточно. То есть вот тут вот серьезное сближение произошло за последние там, 20 лет, скажем так.